Hello guys, this is Ajay and in this video we will study uh, about transport phenomena. Transport phenomena is a subject that we include two subjects in which we look at. This is the first video in which we will see what we study in transport phenomena. What is the transport phenomena? What are the transport phenomena? What are the levels of transport phenomena? First of all, transport phenomena. What is the transport phenomena? Transport phenomena it is the subject which deals with the movement of different physical quantities in any chemical or mechanical process and describe the principles and the law of transport. So, what is it? Basically, we look at chemical and mechanical process. And what is the transportation? Chemical process which includes reactant, adding raw material, with catalyst and density transfer. And the other mechanical process is weight is transfer. तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में किन किन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है तो सबसे पहला मोमेंटम ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसपोर्ट तो ये होता क्या है कि मोमेंटम जैसा हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में भी देखेंगे एनर्जी ट्रांसपोर्ट दैट इज़ हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर के थ्रू एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होता है किन किन लेवल में इसको पढ़ते हैं और तीसरा मास ट्रांसपोर्ट इन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग जैसे बता रहे थे कि इन दिन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पहला है मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसपोर्ट और फिर एनर्जी एंड मास तो मोमेंटम एनर्जी और मास में क्या क्या होता है कि मोमेंटम में बेसिकली हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो है मोमेंटम किस तरह से चेंज हो रहा होता है जबकि एनर्जी दैट इज़ हीट ट्रांसफर में हम लोग देख रहे होते हैं थर्मल एनर्जी थर्मल एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है और मास मास में वाला मास ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि केमिकल एनर्जी उसका किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है केमिकल एनर्जी ओके तो अब जो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडिएंट जैसे कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ एम भी स्क्वायर तो इसमें हम लोग का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है वेलोसिटी ग्रेडिएंट और एनर्जी ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांसपोर्ट दैट इज़ ही ट्रांसपोर्ट इसमें हम लोग का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से जो है किस तरह से हम लोग का थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है और मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर में हम लोग का ड्राइविंग फोर्स होता है कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन में जब वेरी हो जाता है दो अलग अलग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का कंसनट्रेशन जब डिफरेंस हो जाता है तो उसमें किस तरह से मास का ट्रांसफर होता है इस इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं तो अब मोमेंटम मोमेंटम ट्रांसपोर्ट में हम लोग एक लॉ यूज़ करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कॉसिटी जो हम लोग की ऑलरेडी मोमेंटम फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं यह क्या बताता है कि टॉ दैट इज़ स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू वेलासिटी ग्रेडियंट जहाँ पर हम लोग म्यू म्यू एक विस्कॉसिटी टर्म लगाते हैं तो टॉ इज इक्वल टू माइनस मी ओ डी यू बाई डी एक्स जहाँ डी यू बाई डी एक्स जो है हम लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण हम लोग का सीयर स्ट्रेस में किस तरह से चेंज आता है इसको हम लोग देखते हैं और एनर्जी ट्रांसपोर्ट एनर्जी ट्रांसपोर्ट फूरियर्स लॉ के बारे में हम लोग सबको ही जान रहे होते हैं हीट ट्रांसफर से तो ये क्या होता है कि हम लोग का बताता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज चेंज ऑफ एनर्जी एनर्जी किस तरह से हम लोग का चेंज हो रहा है इसके बारे में तो जो ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट इज डी टी बाई डी वाई वे आर के इज कॉन्स्टेंट विच इज़ नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी जिस मटेरियल में हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं उस मटेरियल का और मास ट्रांसफर में क्या होता है कि मास ट्रांसफर में होता है हम लोग का एन ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी टी वेयर डी डी ए बी जो होता है डी ए बी हम लोग का डी ए बी जो होता है हम लोग का डिफ्यूजिविटी ऑफ मटेरियल होता है वाइल्ड डी सी ए बाई डी टी दैट इज़ ये जो होता है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होता है यानी कि हम लोग का कंसनट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा होता है तो नेक्स्ट है थ्री लेवल्स हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना को तीन लेवल्स में पढ़ते हैं तीन लेवल्स यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड मॉलिकुलर लेवल ये लेवल बेसिकली हम लोग जैसे ऐसे मैक्रो से माइक्रो और माइक्रो से मॉलिकुलर लेवल में जाते हैं वैसे वैसे हम लोग और डिटेल्स में उस सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं यानी कि मैक्रोस्कोपिक में जो हम लोग उतना डिटेल्स में पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली सब्जेक्ट में कुछ खास क्या चेंजेस हो रहा है तो उसी तरह से फिर जब माइक्रोस्कोपिक में आते हैं तो हम लोग और ज़्यादा डिटेल्स में चेंजेस लाते हैं और फिर मॉलिकुलर लेवल में आते हैं तो और ज़्यादा हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल्स में देखते हैं 
तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में क्या करते हैं हम लोग बेसिकली देख रहे होते हैं किसी सिस्टम में कि जैसे कि पीछे वाला सिस्टम मैं अभी दिखा रहा हूँ जैसे कि इस सिस्टम में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट में किस तरह से मास सॉरी मोमेंटम एनर्जी वेलोसिटी ग्रेडिएंट या किस तरह से चेंज हो रहा होता है जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये भी कर रहे होते हैं बट एक स्मॉल रीजन में कि स्मॉल रीजन में किस तरह से चेंजेस चेंजेस uh, आ रहा है और इसमें हम लोग बेसिकली माइक्रोस्कोपिक uh, लेवल में क्या करते हैं हम लोग मेन uh, टारगेट रहता है कि हम लोग uh, उस स्मॉल रीजन में स्मॉल रीजन में जो जिसमें फ्लो हो रहा है उसमें किस तरह से टेम्परेचर प्रेशर वेलोसिटी ये सारा किस तरह से चेंजेस हो रहा है और इसका वेलोसिटी प्रोफाइल किस तरह से बनने वाला होता है बेसिकली उसका प्रोफाइल जानने में हम लोग को हेल्प करता है और मॉलिकुलर लेवल जो कि और ज़्यादा डिटेल्स में बताता है तो आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि एनर्जी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग किस तरह से डिस्कस करते हैं और बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहले हम लोग देखेंगे कि एनर्जी किस तरह से चेंजेस हो रहा होता है एनर्जी जानने के लिए कौन कौन से लॉज को हम लोग जानना होता है कौन कौन से लॉज जानने के बाद उसको अप्लाई कैसे करते हैं दैट इज़ सेल एनर्जी बैलेंस तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं ओके थैंक यू